امشب در 24 جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره سرنوشت برجام ایران has been taking unprecedented steps to accelerate the pace of its nuclear program in the past three years. پشتار و نگرانی اروپایی ها درباره به نتیجه نرسیدن توافق. نماینده بریتانیا گفته ایران توافقی بهتر از این پیدا نمیکنه. آمریکا هم گفته که طرف ایرانی دنبال درخواست های فرابرجامیه. پایان تحقیقات پلیس و اداره امنیت ترکیه هفت نفر از بازداشت شدگان وابسته به نیروهای امنیتی ایران به دادسر و معرفی شدند و اعدام ده زندانی در زندان رجای شهر کمتر از یک هفته پیش هم هشت زندانی دیگه در همین شهر در همین زندان اعدام شدند از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحسان سلام و وقت بخیر جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره توافق هسته ایران ساعتی پیش برگزار شد پیش از شروع جلسه نمایندگان سه کشور اروپایی طرف برجام در بیانیه مشترک از ایران خواستن از فرصت باقی مانده استفاده کنه و توافق موجود رو امضا کنه بریتانیا آلمان و فرانسه با تأسف از خواسته هایی به گفته اونها غیر منطقی و فراورجامی ایران نسبت به پیشرفت های هسته ایران پشتار دادند باربارا وودوارد نماینده بریتانیا در سازمان ملل هم در بیانیه گفته با رشد فعلی غنی سازی احتمالاً ایران تا پایان امسال به مواد غنی شده کافی برای تولید سریع اورانیوم با غنای 90 درصد برای استفاده در چندین دستگاه هسته‌ای دست پیدا می‌کند وودوارد گفته ایران همچنین به توسعه موشک‌های بالستیک هم ادامه میده که با پیوست بی قطنامه 2231 مغایرت داره نماینده بریتانیا در سازمان ملل گفته اگر جمهوری اسلامی به سرعت موافقتش رو اعلام نکنه برجام کاملا از هم میپاشه ایران باید به سرعت این توافق رو بپذیره توافق بهتری در کار نخواهد اگر توافق به دست نیاد برجام از هم میپاشه در اون شرایط لازم خواهد بود تا شورای امنیت اقدام قاطع برای جلوگیری از دستیابی ایران اصطلاح هسته‌ای انجام بده همزمان اتحادی اروپا هم گفته نگرانی اون میره که توافق برای احیای برجام دیگه مایستر نباشه اولافاسکوک نماینده اتحادی اروپا در سازمان ملل متحد گفته احتمالا طرف های گفتگو هرگز به خط پایان نمیرسن در مجموع جلسه شورای امنیت با حشدارهای زیادی به جمهوری اسلامی و برنامه هستهیش همراه بود همکارم سمیرا قراره این جلسه شورای امنیت رو دنبال کرده و اینجا در استودیو با ماست لحن تقریبا تمام طرف های اروپایی و نماینده آمریکا بسیار تند بود. فردا لحن صحبت ها در جلسه شورای امنیت برای بررسی قسمه 2231 بسیار تند بود. قسمه 2231 همون برجام هست که وقتی به سازمان ملل به شورای امنیت رفت اون رو با نام قسمه 2231 رو در واقع برجام رو تصویب کردن. پس قسمه 2231 رو اول بگیم که در واقع اون برجام قسمه ویژه نیست. برای بررسی اون از مدت ها قبل برنامه ریزی شده بود که امروز یک جلسه تشکیل بشه این جلسه تشکیل شد و لحن ها بسیار تند بود با توجه به اینکه ما روز سه شنبه و چهارشنبه نشست دوه رو داشتیم قطعا تأثیر گذار بود دستاورد اون نشست که در واقع دستاوردی نداشت روی صحبت هایی که امروز نمایندگان مختلف کشورهای مختلف انجام دادن از بریتانیا که خود اشاره کردی آمریکا لحن بسیار تند بود اما نکته مهم دیگر تحول خبری مهم دیگری که امروز داشتیم بیانیه ترویکای اروپایی بود <تصفيق> که پیش از جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد ما خبرش رو داشتیم بیانیه‌ای که تقریبا کم سابقه است در سه چهار سال اخیر که چنین بیانیه تندی طرفای اروپایی بخوان منتشر بکنند در این بیانیه ابتدا راجع به فعالیت‌های هسته ایران صحبت شده که تا چه میزان و به چه شکلی ایران این فعالیت‌ها رو افزایش داده بعد راجع به این صحبت شده که ایران از فرصت دیپلماتیکی که در اختیارش در یک سال اندی قرار داده شد استفاده نکرد و بعد با مثال ذکر میکنه که ایران کجاها نقص کرده و در چه سطحی نقص کرده انقدر نقص کرده که حتی توافقی که سه ماه پیش روی میز بود دیگه کافی نیست یعنی انقدر پیش رفته که دیگه اون توافق هم دیگه جوابگو نیست بعد رجوع به دوهه صحبت میکنن و میگن که بسیار ناامیدن از اینکه ایران اینقدر خواستای فرابرجامی و غیر واقع بینانه داشته تموم میکنن بحث برجام رو وارد فعالیت های موشکی ایران میشن میگن که ما در جلسه شورای امنیت میخوایم بپردازیم به فعالیت های موشکای بالیستیک ایران و اینکه این فعالیت ها در تناقض با قسمه 2231 بحث بسیار قدیمی هست که ما میبینیم امروز دوباره داره زنده میشه این میتونه یک هشدار باشه از سمت اتحادیه اروپا و کشور اروپایی به ایران راجع فعالیت منطقه ایران صحبت میشه و در نهایت میگن که در کل 
سازمان ملل متحد باید نگاه بکنه گزارش ها رو دقیق بررسی کنه ببینه ایران کجاها داره مفاد قسم 2231 رو نقض میکنه و این کار ایران رو حتی نماینده چین میگه که این نقض قسم 2231 در این حد توسط ایران اون اتوریته شورای امنیت رو به کل از بین برده و زیر سوال برده ایران با این اقدامش روسیه و چین چه گفتن چین نکته جالب صحبتاش این بود که خب برای ما مهم بود که چین رو گوش بدیم ببینیم که در کجای این لحنای تهدیدآمیز از سوی کشور دیگه چین در کجاش میسته اولا که میگه چین معتقد هست که بعد پادمان های آژانس و موارد ان اونها همه بعد رعایت بشه توسط ایران این رو معتقد هست چین و اینکه باید خود مختاری و اتوریته شورای امنیت به رسمیت چنخته بشه توسط هر کشوری با این مقدمه اما وارد بحثی میشه رتوریکی که رتوریک جمهوری اسلامیه میگه که ترامپ از برجام خارج شد تمامی مسائل و مشکلاتی که در حال حاضر در رابطه با ایران وجود داره منشأش خروج آمریکا از برجام هست و وضع تحریم های یک جانبه و نکته دیگری که اشاره میکنه بند سوم صحبت های نماینده چین هست راجع به مداخله جویی میگه و راجع به اقدام سیاسی کاری آژانس بین المللی انرژی اتمی دقیقا همون چیزهایی که ما در صحبت های نماینده ایران هم یعنی صحبت های جمهوری اسلامی میشنویم برای من چیزی که بیشتر از همه جلب توجه کرد جلسه نسبتا طولانی بود حرفای نماینده بریتانیا بود که گفت اگر برجام به نتیجه نرسه که به نظر میاد داره به نتیجه نمیرسه باید شورای امنیت وارد عمل بشه. دقیقا صحبت های بسیار تندی کرد نماینده بریتانیا و میگه که اگر که به توافقی حاصل نشه قدم ها و گام های بسیار قطعی رو باید برداشت در رابطه با ایران. نکته که به نظر میرسه فردا بعد حالا تحلیلگران ما راجبش صحبت بکنن اینه که به نظر میاد که دارن یک پرونده ای رو پرونده در واقع برای جمهوری اسلامی ایران به مرور می سازن به ویژه بعد از نشست دوهه که اشاره دارن می کنند به میزان تخطی های هستهی ای که ایران کرده از برجام یک بر طرف دیگه بحث فعالیت های موشکی بالستی که ایران که همواره باهاش غرب مشکل داشته و حالا مدتی ساکت بودن که ببینن بحث برجام به کجا میرسه و دوباره شروع کردن این سر و صدا در رابطه با موشکی فعالیت موشکی ایران رو و دیگری بحث های منطقه ای هست در صحبت های نماینده ای آمریکا که خودت هم گوش میدادی راجع به موشک های کروز و بالستیکی که استفاده شده در حمله به عربستان سعودی و امارات حالا تسات آرامکو و غیره که در یک سال گذشته شاید بودیم راجع به این صحبت میشه یعنی همه منشه ایرانی دارن در همین آمریکا بارها نمایشگاه گذاشتن موشک ها رو نشون دادن که ساخت ایران بوده اینها رو دارن انجام میدن شاید میخوان ایران رو جمهوری اسلامی رو به عنوان یک تهدید جهانی معرفی بکنن و اتفاقاتی که از سال در سال 1186 شاهدش بودیم فعال شدن منشور هفت بند هفت منشور ملل متحد و بعد قسمه 19 29 که 1186 تصویب شد شاید اینا رو بعد با تحلیلگر مصابت کنیم ممنونم از تو سمیرا قرار با توضیح مفصل در مورد آنچه که امروز در نیویورک در جلسه شورای امنیت سازمان ملل در مورد احیای برجام گذاشت ممنونم از تو سمیرا هم اشاره کرد در مورد اروپایی ها نماینده فرانسه در سازمان ملل گفته عدم شفاف سازی در مسائل کلیدی مرتبط با برجام از جانب ایران قدمی منفی غیر سازنده و تحریکامیز و شورای امنیت نمیتونه در برابرش سکوت کنه همزمان مسئول سیاست خارجی اتحادی اروپا هم در توییتی نوشته مذاکرات احیای برجام با خطر نرسیدن به خط پایان مواجه جوزف بورل بازگشت به اجرای کامل تعهدات برجامی رو راه برون رفت از اوضاع فعلی خونده طرف های اروپایی از ایران خواستن فوراً فعالیت های مرتبط با موشک های بالستیک و دوربردش رو متوقف کنه شورای امنیت سازان ملل از ایران میخواهد تا هیچ گونه فعالیتی در رابطه با موشک های بالستیک تراحی شده برای حمل کلاهک اتمی انجام نده همین چند روز پیش ایران یک پرتابگر فضایی رو آزمایش کرد که فناوری دوگانه استفاده میکنه و میتونه برای ساخت موشک های بالستیک دور برد و قاره پیما استفاده بشه ما از ایران میخواهیم که اقدامات تحریکامیز را متوقف کنه ما شدیداً فعالیت های بی ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه را محکوم میکنیم و از ایران میخواهیم که تمام فعالیت های موشکی مقایر با قدنامه های شورای امنیت را متوقف کنه نماینده فرانسه بود در سازمان ملل متحد که همچنین از ایران خواسته پیشنهاد روی میز رو که به گفته او به نفع مردم و ملت ایرانه قبول کنه آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس با ماست آقای آرامش وقتی لحن و ادبیاتی رو که امروز در شورای امنیت رهبران غربی نمایندگان غربی استفاده کردن میشنویم 
چه به ما میگه به کدام مسیر داره این ماجرا دو میرسه من سه نکته رو میخوام عرض کنم نکته اول موافقت هست با صحبت همکار شما خانم قرائی که گفتن که دارن زمینه رو میچینن برای روز مبادا یعنی چه دارن پرونده جمهوری اسلامی رو اگر به توافق نرسن کم کم مهره های مختلفش رو کنار هم میگذارن نکته دوم فقط مسئله هسته جمهوری اسلامی نیست مسئله حمل کلاهک هسته هم هست شما اگر در نظر بگیرید جمهوری اسلامی فردا آزمایش هستی هم کرد چجوری میخواد یک بمب اتمی رو به مقصد برای انفجار بفرسته بالاخره نیاز به حامل داره و اون حامل موشک های و صنعت موشک جمهوری اسلامی هست که عملا هم در تناقض است با امنیت منطقه هم در تناقض است با ثبات و هم در تناقض است با آنکه خطر هسته جمهوری اسلامی رو تشدید میکنه نه کمتر و نکته سوم تا اینجا من بارها عرض کردم اگر مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی حتی نتونستن با رابرت معلی کنار بیان خیلی قضیه پایه ای تر است این خانه از پای بست بیران است هدف جمهوری اسلامی در این برنامه تقریبا سده و اندی هسته ایش رسیدن به یک سلاح هسته ای بوده برای خریدن بیمه و بیمه کردن صبات و بیمه کردن حیات نظام مسئله اینجاست که هیچ رئیس جمهوری و هیچ نخست وزیری در اورشلیم یا هیچ رئیس جمهوری در واشنگتن این رو نخواهند پذیرفت پس میگردیم به نکته آخر اگر جمهوری اسلامی دست به آزمایش هستهی بزند یا به جایی برسد که دیگر مذاکرات به نتیجه نرسد دول غربی به رهبری الات متحده و رهبری منطقه اسرائیل عربستان سعودی چاره جزی نخواهند داشت که به تأسیسات هستهی جمهوری اسلامی و تأسیسات موشکی نظامی اون حمله نظامی بکنه از این دیگه روشنتر این رو نمیشه برای جمهوری اسلامی توضیح داد ولی جمهوری اسلامی متخصص است در از دست دادن فرصت ها من همیشه میگم جمهوری اسلامی هیچ فرصتی رو از دست نمیده که یک فرصتی رو از دست بده آقای آرامش الان دیگه به نظر میرسه که داریم نزدیک میشیم به خط پایان مذاکرات احیای برجام فکر میکنید میدونم که دشوار هست پیش بینی آنچه که در ذهن مقامات ایران داره میگذره ولی فکر میکنید آیا اینها آخرین اهرم های چانزنی برای اونهاست که مثلا موافقت طرف های آمریکایی رو برای حذف سپاه پاسداران از لیست گروه های تروریستی به دست بیارن یا فکر میکنه خودشون رو آماده کردن برای شرایطی که برجام کاملا اصلا بپاشه با توجه به صحبت های خامنه ای رهبر نظام و اون نه فقط بی‌اعتمادی بلکه نفرتی که دارد از غرب نفرتی که دارد از ایالات متحده این هم چیزی نیست که در این چند دهه اخیر باشه از جوانی او و از زمان طلبگیش این نفرت و خشم و عدم اعتماد به غرب و به خصوص ایالات متحده در ایدئولوژی خامنه ای هست سپاه پاسدار هم همینطور و یک حکومتی الان دارید یک یک دست دیگر ظریف و روحانی نیستن که حالا ادعای اعتدال و معتدل بودن اصلاح طلب بودن باشه نه حکومتی است که از اون طرف رئیسی و قالیباف و اجی و یکی از یکی دست ید طولایی دارن در جنایت و در تند روی این حکومت خیلی به نظر من بعید میاد که بخواد یکم با حسن نیت سر میز مذاکره بشینه یا دوم اصلا نیازی داشته باشد یا قصد داشته باشد که بخواد مسئله هسته ای از لحاظ از طریق به قول معروف مذاکره حل بشه سوم به خودشون هم وعده دارن اگر درگیری نظامی بشه اونا میدونن که درگیری نظامی یک کمپین گسترده هوایی خواهد بود هیچ کشوری نمیاد نیروی زمینی پیاده بکنه یعنی میدونن رژیم ساقط نخواهد شد به احتمال خیلی زیاد ایالات متحده به اسرائیل اگر بخوام بزنن یک کمپین هوایی خواهد بود و بهش میگیم پین فرک نخواهد بود یعنی مثل یک کمپین یه روزی یا دو روزه که بیان سی یا چهل نقطه رو بزنن نخواهد بود <تصفيق> کمپین چند هفته خواهد بود به احتمال زیاد به دو دلیل زدن آنچه که نیاز است مثل مراکز هسته جمهوری اسلامی ولی از اون طرف با ساقط کردن یا در نطفه خفه کردن پدافند هوایی و پدافند موشک جمهوری اسلامی ولی این نیروی پیاده و وارد ایران نخواهند کرد جمهوری اسلامی حساب باز کرد که خب اگر گیریم حمله هوایی هم کردن پایگاه های سپاه رو هم زدن مراکز موشکی رو هم زدن مراکز مخابراتی رو هم زدن هنوز که هنوز قوای قهریه جمهوری اسلامی در داخل میتونه سرکوب بکنه و له بکنه و جلوی فروپاشی جمهوری اسلامی رو بگیره و اونها هم برن و دوباره سعی کنن با دو چندان سریع‌تر به سمت هسته‌ای برن یک همچین محاسبه پلیدی است که فقط فقط هم 
بقای نظام و سلامت رژیم جمهوری اسلامی و... در هدف اونها هست و میدونیم که بسیاری از تأسیسات هستهی رو هم به زیر زمین بردن در نتنز میدونیم به زیر نزدیکی کوههای کرکس بردن یعنی به نظر میاد که حتی برای یک حمله احتمالی هوایی هم خودشون رو آماده کردن با توجه به اینی که گفتید احتمالا اگر درگیری صورت بگیره آنچنان تمام ایار نخواهد بود ممکنه بتونن برنامه هسته ایران رو کند بکنن اما آیا به نظرتون میتونن متوقف بکنن یا اونطوری که کمی پیشتر بعضی از نمندگان سنای آمریکا گفته بودند به ایران اینترنشنال شاید جلوی یک ایران هسته ای رو نشه گرفت یه مشکل برنامه‌ریزی نظامی برای حمله نظامی اینه که همیشه اونها هم که بودن چه حالا هوایی زمینی یا دریایی میدونن آنچه که شما طراحی و طراحی عملیات میکنید به اون چیزی که در عملیات واقعا در میدان اتفاق میفته زمین پاسمون فرق میکنه بقید تنم این یک افسر خوب یا یک حالا درجه دار خوب باید بتونه از خودش یه مقداری امپروایز یا خلاقیت نشون نقطه اول نقطه دوم ما اگر مشکل محاسباتی هم که داریم این است که تمامی مراکز هسته جمهوری اسلامی رو دقیقا نمیدونیم کجا لاقل من که دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده ندارم نمیدونم کجاست ممکنه که حالا ایالات متحده یا موساد بدونن ولی در فرض بر این که دسترسی کامل به این مراکز سخت شناسایی شده نکته سوم گیری من همه شناسایی شد بعضی از اینا زدنشون سخته هرچند که ایالات متحده موشک و بمب های داره به اسم بانکر باستر که اصلا ساخته و طراحی شدن برای زدن مخازن یا منابع یا انبارهای کاملا زیر زمین با چندین و چند متر قطر بتن یعنی زدنش و منفجر کردنش مشکل خاصی نخواهد بود ایدنفای کردنش یعنی اون رو شناسایی کردن و رهگیری کردن مشکله ولی در اصلاحت نمیگم حد درگیر نظامی تمام ایار نخواهد بود پران خواهد بود درگیر نظامی تمام ایار هوایی و دریای هوایی خواهد بود ولی رژیم جمهوری اسلامی روی این حساب باز کرده که چون اشغال زمینی نخواهد بود پیاده پیاده نخ پیاده نظام در جمهور در ایران نخواهد بود حکومت مثل حکومت صدام یا حکومت لیبی ساقط نخواهد شد و به خودش قول داده که از حکومت قذافی هم خیلی قوای قهریاش موفقتر است در سرکوب که اگر حتی حمله نظامی هوایی هم بشه ایالات متحده و اسرائیل عربستان یا هر جا حالا بگیم ایالات متحده بخواد بزنه برای زدن مثلا فلان پایگاه مقاوم بسیج نیست برای زدن مراکز تاسیسات هسته جمهوری اسلامی ندادن پوشش هوایی به فلان مثلا گروه های معارض مسلح یعنی اینها رو همه رو در این محاسبه هستن ولی گیر من محاسبهشون درست باشه آیا واقعا سردمدان جمهوری اسلامی برای بقای نظام میخوان ریسک بکنن که حمله هوایی گسترده به ایران بشه یه موقع حمله میشه به جمهوری اسلامی نیست که به ایران داره حمله میشه حمله گسترده هوایی و موشکی بشه مراکز نظامی و بسیاری از مراکز غیر نظامی هدف قرار بگیرن ولی اونها میدونن نیروی پیاده شما اونجا پیاده نخواهید کرد حکومت به احتمال زیاد نجات پیدا خواهد کرد خب فبها حکومت اسلامی با معادلات اینها حفظ خواهد شد هرچند بسیار ضعیف تر ولی میگم یک قماری است بسیار پلید و یک هدف بیشتر نداره حفظ جمهوری اسلامی در هر بهایی و با هر بهایی گذابی که حال مردم میخوام بدن ممنونم از شما آرش آرامش کارشناس امنیت ملی و حقوقدان از لس آنجلس با ما همطور که آقای آرامش هم گفت شرایط بسیار حساس و زمان بسیار مهمی هست اگر تازه به ما پیوستید داریم خبر مربوط به تحولات شورای امنیت سازمان ملل متحد رو دنبال میکنیم ممنونم از شما آقای آرامش بله خب خبر بعدی با پایان تحقیقات پلیس و اداره امنیت ترکیه هفت نفر از بازداشت شدگان وابسته به نیروهای امنیتی ایران به دادسرا معرفی شدند گفته میشه با معرفی این هفت نفر به دادسرای استانبول قرار محاکمه این افراد به زودی شروع بشه چندین گذرنامه جلی و چه نقد اسناد دیجیتالی و تعدادی سلاح مجهز به صدا خفه کن از دستگیر شدگان کشف و ضبط شده بود اتهام دستگیر شدگان اقدام برای رو بودن و ترور شهروندان اسرائیلی در استانبول اعلام شده پلیس ترکیه هنوز هویت این هفت نفر ایرانی رو اعلام نکرده خب داریم خبر مربوط به دستگیری هفت نفر از ایرانیان رو در استانبول ترکیه دنبال میکنیم میدونید که این افراد متهم هستند که تلاش کرده بودند تا شهروندان اسرائیلی رو در استانبول به قتل برسونن یا به رو بایند میدونیم که به نظر میاد که دو نفر از اونها سفیر سابق اسرائیل در ترکیه و همطور همسرش بوده که توسط نیروهای امنیتی اسرائیل موفق شدن اونها رو فراری بدن و به اسرائیل برگردونن اسرائیل درجه هشدار امنیتیش رو حالا کمی کاهش داده با دستگیری این افراد فرزیا ثابتی خبرنگار ما از آنکارا با ماست با جزیت بیشتر فرزیا چه میدونیم در مورد این هفت نفر؟ 
خب همونطور که گفتید دو هفته پیش 26 و خرداد ما هشت نفر به اتهام اینکه قصد داشتن شهروندان اسرائیل رو در استانبول ترور بکنن دستگیر شدن بعد از دو هفته بازجویی بازجویی هفت نفر از این افراد به اتمام رسیده هنوز مشخص نشده که نام و مشخصات این افراد چه بوده اما پیشتر اعلام شده بود که دست کم پنج نفر از این افراد ایرانی هستند در کنار این هم بازجویی یک نفر همچنان ادامه داره اما خبرگزاری اخلاص در ترکیه جزئیات جدیدی رو در مورد این شبکه منتشر کرده در این دارش اومده که فردی که ایران قصد داشته اون رو در ترکیه ترور بکنه یک سرکنسول بازنشسته بوده با نام یوسف ال اس نام فامیلی این فرد رو به صورت مخفف آوردن و فعلا نامش به صورت به طور کامل اعلام نشده در کنار این هم پیشتر اعلام شده بودش که این افراد در یک هتل در بیوغلو دستگیر شدن که در طبقه دوم و چهارم این هتل اقامت داشتن الان خبرگزاری اخلاص گزارش داده که این سرکنسول بازنشسته به همراه یکی از بستگانش در این هتل اقامت داشته و در واقع این تیم و شبکه ترور در همون هتلی اقامت داشتن که قصد داشتن عملیات رو انجام بدن و بر همین اساس هستش که تماس گرفته میشه با این افراد وقتی که بیرون از هتل بودن و از ازشون خواسته میشه که دیگه به هتل بر نگردن در ادامه این موضوع فعلا این گزارش رو داریم که هفت نفر به دادسرا منتقل شده پروندهشون بازجوی یک نفر ادامه داره و جزیات بیشتری در مورد مشخصات این افراد هنوز منتشر نشده اما خب بر اساس روندی که در ترکیه وجود داره با آغاز روند قضایی مشخصا رسانه های ترکیه هم در مورد مشخصات این افراد اطلاعات بیشتری رو خواهند داد ممنونم از سفر زیاد ثابتی خبرنگار ما در آنکارا پایتخت ترکیه اما در آخرین روز اجلاس سران ناتو در مادرید رئیس جمهوری آمریکا گفته این کشور از هر وجب خاک ناتو دفاع میکنه و جهان رو بار دیگه به حمایت از اوکراین دعوت کرده جو بایدن همچنین از بسته حمایتی 800 میلیون دلاری آمریکا به اوکراین خبر داده بایدن گفته این بسته کمکی برای تقویت سیستم های دفاعی هوایی توپخانه ها رادارها و تسلیحات امنیتی در نظر گرفته شده بایدن همچنین به تغییر سیاست های ناتو برای مقابله با تهدیدهای روسیه و سیاست های قهرآمیز چین اشاره کرد Before the war started, I told Putin that if he invaded Ukraine, NATO قبل از شروع جنگ به پوتین گفتم که اگر به اوکراین حمله کنه ناتو قوی تر و متحدتر میشه و کشورهای دموکراتیک در جهان در برابر تجاوز او ایستادگی میکنند این دقیقا همون چیزیه که امروز شاهدش هستیم این نشست در مورد تقویت اتحاد ما و مقابله با چالش های دنیای امروز و تهدیدهایی بود که در آینده با اونها روبرو میشیم در آخرین پیشنویس بیانیه ناتو که 12 سال پیش تهیه شده بود روسیه به عنوان یک شریک توصیف شده بود اما هیچ اشاره به چین نشد از اون زمان تا حالا تغییرات زیادی توی جهان به وجود اومده و ناتو هم در حال تغییره ما برای مقابله با تهدیدهای مستقیم روسیه در اروپا و چالش های سیستماتیکی که چین برای نظم جهانی مبتنی بر قوانین ایجاد میکنه متحد میشیم و در یک اقدام تاریخی دوز به جدید رو به این اطلاف دعوت میکنیم اشارش به فنلاند و سوئد بود در مورد دوز به جدید سخنان جو بایدن و بیانیه ناتو خشم روسیه و چین رو برانگیخته پوتین گفته اگر سوئد و فنلاند به نیروها و تجهیزات نظامی ناتو اجازه ورود به خاک کشورشون رو بدن مسکو تهدیدهای متقابلی در منطقه علیه اونها میکنه چین هم اعتلاف ناتو رو به بدخواهی متهم کرده و گفته ناتو مسئول تنشها در جهانه همکارم بردیو افشین از مادرید و آراش علی از مقابل کاخ سفید با ماست با بردیو شروع میکنم بردیو این یکی از تاریکی ترین گمان میکنم دیدارهای ناتو بوده در دهه های اخیر به جرات میشه گفت تاریخی و تاریخ ساز به هر حال به نظر میاد که الان ناتو یک هویت و یک معنای تازه پیدا کرده همونجوری که جو بایدن گفته الان محکمتر قویتر و بزرگتر شده این پیمان در حالی که خیلی جالبه که مدت زمان زیاد نگذشته بود رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ میگفتش که این پیمان نه کارآمد نه به روز و منسوخ شده ولی حالا میبینیم که یک عامل باعث شده که سی کشور عضو به نظر متحدتر بشن هم بسته تر بشن اونجوری که ینس سولتنبرگ تو سخنانی پایانی خودش دبیر کل ناتو گفت الان ناتو پیمانی است مستحکم‌تر، قوی‌تر و متحدتر از 
اتحاد خودش تاکید کرده بود بر اینکه درسته که این کشورها نسبت به خیلی از مسائل ممکنه تفاوت هایی داشته باشن اما بر سر مسائل اصلی به اشتراکات میرسن و اینجا هم معلومه که بر سر یک مسئله عمده که اون مستقیم ترین بزرگترین تهدیدیه که این پیمان رو مورد هدف قرار داده مسئله روسیه است و اونها شاید بودیم که چه در عمل چه در حرف چه در حرف چه در رفتار ما دیدیم که نشون دادن که همبسته نشون دادن که میخوان موضع مقتدر بگیرن و خب توی مأموریتشون و توی چشم اندازشون هم به نظر میرسه که این تغییر رو شایدیم جوری که حالا سالتبر میگه که حالا براش یه هویت ساز بوده این اتفاق ولی این چشمانداز سند تازه که منتشر شده به وضوح روشنه که ناتو روی کردی متفاوت خواهد داشت اما حالا این وعده‌ای که ته 48 ساعت گذشته اعضای ناتو دادند و به تک تک یا اون که توی سند شایدش بودیم یا توی چشمانداز و دید که چگونه مورد عمل قرار می‌گیره آرش در این که این اعضای ناتو یک دشمن مشترکی دارن که سرش توافق هم دارن روسیه شکی نیست و طرف های غربی یا حتی شهروندان غربی هم سمپاتی چندانی به کرملین و پوتین ندارن اما این اتحاد در زمانی داره شک میگیره که طرف های غربی به خصوص ایالات متحده آمریکا زیر فشارهای سنگین اقتصادی هستند قیمت سوخت به رقمی بی سابقه رسیده چقدر اینها تاثیر گذاشته بر روی کردی که دولت آمریکا داره به ناتو و افکار عمومی چه دارن میگن در مورد این روی کرد مردم آمریکا و مطبوعات رو میشد در کنفرانس خبری جو بایدن شنید در اولین سوالی که خبرگزاری اسوسییت پرس از رئیس جمهوری آمریکا پرسید بعد از اینکه ایشون سراغ یک لیست بلندبالایی از وعده‌های از سیستم‌های مختلف نظامی و تقویت کشورهای عضو ناتو کرد اولین سوالی که خبرنگار اسوسییت پرس ازش پرسید این است که 85 درصد مردم آمریکا طبق آخرین نظر سنجی ها معتقدند که کشور آمریکا به سمت اشتباهی داره میره و گفت از رئیس جمهوری آمریکا پرسیدند که برای اون 85 درصدی که در کشور شما هستند و نگران آینده هستند چه پیامی دارید و آقای بایدن فقط تونست به این اشاره کنه که همه اینا تقصیر پوتین هست دلایلش به خاطر این است که روسیه حمله کرده و این مشکلات رو داره در یه بخش دیگه هم که بردیا بهش اشاره کرد راجع به اینکه چقدر واقعا این وعده هایی که میدند رهبران اروپایی به خصوص آقای جو بایدن تبدیل به عمل میشه دو هفته پیش نیویورک تایمز مقاله ای زده بود که میگفت تنها 10 درصد از اون سلاحی که آمریکایی ها قول دادن و هی میگن که میدن تا حالا به خاک اوکراین رسیده در بعضی از موارد حتی آمریکایی ها بعد از اینکه ابتدا قول داده بودن نظرشون تغییر دادن مثل فرستادن جنگنده های میگ کشورهای عضو ناتو به اوکراین و الان هم در یک سری از این مواردی که آقای بایدن اشاره کرده امروز به خصوص فرستادن جنگ در های فوق پیش هفته F35 به بریتانیا حتی خود نیروی دریایی و نیروی هوایی آمریکا بسیاری از این جنگنده هایی که سفارش داده بودن رو دارن با تاخیر تحویل میگیرن این یک جنگنده است با تکنولوژی های واقعا غیر قابل مثال ما نداریم نمونه دیگری که بتونه باش رقابت بکنه و ساخت این جنگنده و گذاشتن این فناوری ها کنار هم خودش کلی طول خواهد کشید بنابراین یک بخشش بله درست الان ممکنه کشورهای اروپایی بیشتر احساس کنن احتیاج دارن به قدرت نظامی آمریکا به خاطری که از لحاظ توان نظامی و از لحاظ ساخت تجهیزات نظامی فعلا آمریکا جلوتر هست اما بخش دیگرش هم این است که همونجوری که شما گفتید شما گفتید به اقتصادشون نگاه میکنن و میبینن قیمت همه چی بالا رفته قیمت مواد غذایی بالا رفته قیمت سوخت بالا رفته قیمت یک سری از کالاهای اساسی به حدی بالا رفته که فشار اقتصادی بر مردمان این کشورهای غربی بسیار زیاد شده وقتی از آقای بایدن هم پرسیدن فکر کنه تا چه حد این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد آقای بایدن از اینکه بگه این جنگ تاریخ پایانش کی خواهد بود سر باز زد بردی و خیلی کوتاه اگر بگی آقای پوتین اول گفته بود که سوئد و فنلاند که به ناتو به پیوندن نگرانی زیادی متوجه روسیه نیست چون اختلافات ارضی باشون نداره مثل اوکراین ولی به نظر میاد الان یکم موضعش تندتر شده حتی باز هم ولادیمیر پوتین در ظاهر از این میگه که پیوستن فنلاند و سوئد برای اون نگرانی عمده نیست اما بعد حرفای نزدیکان او رو شنید مثلا کسی مثل دیمیتون مدودوف قبلا گفته بود که این اتفاق ممکنه منجر به 
مثلا جنگ اتمی بشه و تو حرف این سولتنبرگ دبیر کل ناتو هم میشه این نگرانی رو دید او گفته که درسته که یکی از نگرانی های عمده ما اینه که بخوایم جنگ رو در اوکراین متوقف کنیم اما نگرانی اونها در درجه بعد اینه که جنگ به مرزهای ناتو کشیده بشه و هر حال درسته که با اومدن اضافه شدن فنلاند و سوئد میشه گفتش که دریای بالتیک الان یه حوزه در حیات خلوت ناتو اما اونها خیلی میتونن در معرض خطر باشن به خاطر نزدیکیشون به روسیه روسیه که به نظر میسه ولادیمیر پوتین ممکنه به یک مرحله برسه که هیچ گونه منطقی جنگی رو رعایت نکنه بنابراین این نگرانی وجود داره که این میتونه اقداماتی تنش آفرین رو منجر بشه از سوی روسیه و کشوندن جنگ به خاکهای ناتو و نگرانی که یه استولتنبرگ هم داره حتی هر چقدر پوتین در کلام بگه فقط اقدامات هموزن میکنه یعنی نیروها رو هموزن نیروهای اونها بالا خواهد بود بردی افشین از مادرید و آرش علایی از کاخ سفید ممنونم از هر دوشون سپیده دم چهارشنبه هشتم تیر باز هم ده زندانی دیگه در زندان رجای شهر اعدام شدند یک زندانی ساکن سالن اصلی ده بند چهار به ایران اینترنشنال گفته سپیده دم چهارشنبه صدای رفت آمد تیم اجرای حکم از پشت درهای بند باعث دلشوره زندانی ها شده به گفته منبع ما از صبح دوشنبه این ده نفر رو از بندهای مختلف به بند قرنطینه منتقل کردند تا برای دیدار آخر با خانواده هاشون آماده بشن هویت دو نفر از هشت زندانی اعدام شده در زندان رجای شهر تایید شده ایمان صفوی راد از اندرزگاه ده به اتهام لبات به اونف و مهدی خالگلدی از بند یک به اتهام تجاوز به اونف که همراه با شش محکوم به قتل نفس به شبه دار سپرده شدند. به نظر میرسه موج جدیدی از ادامها بعد از اظهارات اخیر علی خامنهای در راه خواهد بود او روز سهشنبه هفتم تیرما در دیدار با مسئولان قوه قضاییه با اشاره به سرکوبهای سال شست در ایران به شکل تلویحی خواستار تکرار اون شد خامنهای در این دیدار گفت جمهوری اسلامی مقابل اون هم حادثه و شدت عمل ایستاد الان هم خدای سال شست همون خدای امسال و سنت های الهی هم سر جاشونه ایران به تنهایی مسئول بیش از نصف اعدام های دنیا است به این نمودار نگاه بندازید سال 2021 نسبت به سال قبل شمار اعدام 20 درصد افزایش پیدا کرده سال گذشته 314 نفر اعدام شدن که در مقایسه با 246 مورد ثبت شده در سال قبل ترش افزایش چشمگیری داشته گفته میشه چین بیشترین آمار اعدام دنیا رو داره گرچه هیچ اطلاعات رسمی در مورد آمار اعدام در این کشور همینطور ویتنام و کره شمالی نداریم در مورد ایران هم سازمان های حقوق بشری میگن آمار واقعی اعدام ها در عمل بسیار بیشتر از ارقام اعلام شده است حسن نائب هاشم فعال حقوق بشر از وین با مساق نائب هاشم شگفت انگیز واقعا این تعداد اعدام ها در این بازه زمانی کوتاه بله با سلام به شما و بینندگان محترم برنامه بله در هفته های اخیر شاهد هستیم که یک موج جدیدی از اعدام ها جریان داره در ظرف شش هفته به اندازه شش ماه سال گذشته اعدام صورت گرفته حضور 120 نفر رو اعدام کردن چهارشنبه ها در رجای شهر معمولا اعدام صورت میگیره و خب به جای چند عدد به رقم ده،, ده رسیدیم و دوره افزایش پیدا میکنه و این تقریبا همزمان هستش با با اوج اعتراضات در کشور توسط معلمان توسط بازنشستگان و دیگر اخشار جامعه که بعد از یک مدتی توقف به خاطر مسائل مربوط به کرونا میبینیم که چگونه اعتراضات مردمی شکل میگیره و گسترش پیدا میکنه بی ارتباط نیست این دو موضوع با هم دیگه و همجور که گفتید آقای خامنگی در رابطه با سالهای شست که اعتراضات وسیع صورت گرفته بود و مقطعی بودش که جمهوری اسلامی اصلا بود و نبودش رو در معرض خطر میدید خب دست به کشتارهای وسیع زد به نظر میرسه که تمایل معینی در این رابطه وجود داره هرچند که خب میزان در مقابل رشد جامعه مدنی در حدی است که این توان رو نمیشه گفت که جمهوری اسلامی خواهد داشت مثل آن زمان این که میگید بی ارتباط نیست گمان میکنم منظورتون این هست که میخوان ایجاد وحشت بکنن و بترسونن مردم را آره دقیقاً تمام این حرکات برای 
ارعاب هست برای درسته که افرادی رو میکشن که رابطه مستقیمی با این اعتراضات ندارن ولی این که جو ارعاب وقتی به وجود بیاد خطر مرگ وقتی که سایه بیافکنه بر کشور بر افراد مختلف بر حال این این وقتی که میبینیم که تعداد زیادی رو بازداشت میکنن و احکام سنگین براشون صادر میکنن این هدف اونا هستش که مردم بترسن و فکر کنن که عواقب اقداماتی که انجام میدن میتونه خیلی سنگین باشه ممنونم از شما حسن نای پاشن فعال حقوق بشر از وین اوتریش با ما ممنونم جدایی ناخواسته بوریا غفوری کاپیتان استقلال تهران از این تیم همچنان با اعتراضات زیادی از هواداران این تیم همراه بوده دامنه این اعتراض البته فقط به طرفداران استقلال محدود نشده بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی با هشتگ بوریا تنها نیست به عدم تمدید قرارداد این بازیکن با تجربه اعتراض کردند به باور بسیاری باشگاه استقلال تهران به این دلیل به حضور این بازیکن 34 سال پایان داده که او همیشه نسبت به معضلات اجتماعی و معیشتی در ایران واکنش نشون میداد قفوری که 6 سال پیش به استقلال تهران اومد در این مدت بارها نسبت به مشکلاتی مثل منع ورود زنان به ورزشگاه ها و همینطور اعتراضات مردمی به گرانی یا اعتراض های اخیر بازنشستگان و مستمری به گیران خوزستان اظهار نظرهای سریحی کرده بود من نمیدونم اون مسئولین واقعا شرمنده نمیشن این موقعیت ها رو میبینن این وضعیت رو میبینن من میدونم الان تو اهواز خیلی درگیری ها هست خیلی مشکلات هست خیلی اعتراض کردم ولی امیدوارم به بهترین شکل جمع بشه و مردم ما بتونن چیزی که لایقش هستن به اون شکل زندگی کنن یه اندک عمرمون کوتاه ما باید سعادتمند زندگی کنیم این حق مردم ایرانی که سعادتمند زندگی کنن این خبر که در فضای مجازی منتشر شد طرفداران وریا غفوری روبروی ساختمان باشگاه استقلال تجمع کردند مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ با ماست آقای رستمپور این سراحت لحجه او بارها مورد ستایش بسیاری از طرفدارانش و حتی کسانی که طرفدار استقلال نیستند بوده ولی قابل پیش بینی بود شاید برای بسیاری که بالاخره این زبان تند او براش هزینه بر خواهد بود درود بر شما و بینندگان محترم اما واقعا نبا این شدت یعنی مگه چه اتفاقی افتاده که البته این روزا میبینیم جمهوری اسلامی از هر موضوع ساده ای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، ورزشی از هر موضوعی که میتونه خیلی راحت پیگیری بشه و خودش روال عادی و جریان طبیعی خودشو تی کنه از اون بحران میسازه و میبینیم که ماجرای وریا غفوری هم همینطور شد یعنی کسی پیش بینی نمیکرد بعد از این چند روزی که این همه سر و صدا اعتراض انتقاد داغ شدن هشتگ برنامه‌های تلویزیونی حتی شبکه خبر هم به این موضوع پرداخت و اتفاقا آیتم منصفانه ای بود و میگفتن که چرا باش به استقلال اصلا جواب نمیده چرا بعد از این همه روز در احترام به اون هوادارانی که اونجا تجمع کردن چرا حتی یک بیانیه صادر نمیکنن حتی جالب فرداد میتونستن اینا همون کار حرفه ای که باشگاه ها انجام میدن برای اینکه جو رو آروم کنن حداقل دعوت میکردن بازیکن رو باهاش مذاکره میکردن در نهایت مثلا میگفتن که به توافق نرسیدیم یا سر قیمت توافق نکردیم یا مربی جدید رو نمیخواد هیچی سکوت محض و جالبه که با محبوبیتی که در واقع این تیم فعلی به دست آورد با قهرمانی بعد از یک دهه بدون شکست چرا داره سردار آجرلو با باشگاه چنین برخوردی میکنه و انگار نه انگار که این تیم این رکورد شگفتاور رو به جا گذاشته و مگه نمیدونه که اگر این در واقع وریا رو حفظ نکنه تا پایان فصل باید جوابگوی هوادار باشه و حاشیه‌ای که به تیمش تحمیل میشه یعنی سوالات متعددی کنار هم چیده میشه بدون پاسخ و خب مطالبه مردم هم سر جاش هست و از غذا همونطور که اشاره کردی هر روز دارن گروه های جدیدی هم به این مطالبه اضافه میشن از هواداران سایر تیم ها تا چهرهای غیر ورزشی به چهرهای غیر ورزشی اشاره کردی خیلی اوقات انتقاداتی هست بر چهرهای هنری چهرهای ورزشی که شاید آنقدر که باید و شاید در مورد مسئله اجتماعی حرف نمیزنند چقدر نمونای مشابه مثل آقای قفوری داشتیم که اعتراض کردند و بعد هزینه دادند خب ما در فوتبال نظیر رفتار وریا غفوری رو در مسعود شجایی دیدیم در علی کریمی گاهی علی دایی بچه ها صحبت میکنن ولی حتی خب مسعود شجایی به خاطر اینکه با باشگاه اسرائیلی بازی کرد چند ماه هم 
از تیم ملی دور بود اجازه نمیدادن بازی کنه و مشکلاتی از این دست براش پیش اومد ولی این برخورد مصطفی آجلو بسیار عجیبه چون تجربه این ماجرا رو در استیلازین هم داره اونجا مدیر عامل بود و بر سر ماجرای روزخاری علی کریمی واکنش ها رو دید تازه استیلازین باشگاه بدون طرفداریه ولی خب علی کریمی بازیکن محبوبیه و حالا مقابل یک تیم با این سابقه چرا باید یه بازی کنی که در تیم مفید بوده اصلای دست سرمربیش بوده که خود همون سرمربی هم رفت حالا این نگرانی وجود داره که اصلا آیا وری و غفوری رو که واضح نمیخوان و حرفی هم نمیزنن آیا اصلا وری و غفوری میتونه با سایر تیم ها قرار داد ببنده یا نه این نکته که میگید جالبه یعنی چون بعضی دارن میگن شاید آقای آجالو هم زیر فشار نیروهای امنیتی مجبور شده او رو کنار بذاره باز میتونست صحبت کنه و بگه که مثلا خود من مثلا وریا رو دوست دارم بازی کنه مفیدیه شاید بهتر باشه در یه تیم دیگه مثلا هیچ کاری نمیکنه و هیچ حرفی نمیزنه و واضحه که به سایر مسئولین باشگاه هم گفته شما هم حرفی نزنید تا وریا خودش بره و این چیزی نیست که در شن باشگاه استقلال باشه و در شن کاپیتان استقلال معمولا مکانیزم حفظ یا رد کردن یه بازیکن توی باشگاه مثل استقلال چطوریه کلا که الان میبینیم در کلیت فوتبال ایران و همه مکانیزم ها و سیستم ها و روند ها رو یعنی فوتبال ایران مشخصا اگه خبرگزاری ها هم دنبال کنیم این پیش کسفت ها میگن بی صاحب شده سر و سامون نداره دیدر و پیکره ولی حداقل انتظار میرفت از کسی مثل مصطفی جلو که با سودای ریاست فدراسیون اومده استقلال ولی الان با این وضعیت قابل پیشبینی همونطور که در باشگاه تراکتور هوادارای تراکتور یه سکوها شعار میدادن خطاب به همین مصطفی جلو که ما تراکتور سپاهی نمیخوایم نمیخوایم طبیعتا از هفته اول اصلا قابل پیشبینیه چون این اتفاق بارها افتاده و همون کاری رو داره میکنه که محمد رویانیان سردار رویانیان در پرسپولیس کرد ام. یه روز سپاهی بود یه روز طرف منافع باشگاه بود مدام بین این دو تا موقعیت در رفت آمد بود و نمیشه اینطوری به همین خاطر که مدیرای نظامی ناکام میمونن در فوتبال ایران ام. همون سرنوشت محمد رویانیان در انتظار مصطفی جلوه با این رفتاری که داره هم با وریا هم با هواداران و هم با تاریخ پر افتخار باشگاهش میکنه ممنونم از شما مهدی رستمپور از کوپنهاگ با ما و به این ترتیب ما هم میرسیم به پایین 24 امشب ممنون که با ما همراه بودید برنامه رو با تصاویری از نیویورک به پایان میبینیم